கே ஜே ஆர் ஸ்டுடியோஸ் கொட்டப்பாடி ஜே ராஜேஷ் வழங்கும் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ஹீரோ டிசம்பர் இருபது முதல் சல்மான் கான் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் கே ஜே ஆர் ஸ்டுடியோஸ் கொட்டப்பாடி ஜே ராஜேஷ் வழங்கும் தபாங் த்ரீ டிசம்பர் இருபது முதல்
அதை நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கலங்க நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துட்டு வெளியில் வந்த உடனே பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் எங்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா பிரமாதமான படம் தம்பி அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேனாவோட அந்த பவர் இருக்குல்ல அது இந்த படத்தோட ஃப்ரைடே ஃபஸ்ட்டு ஷோக்கு அப்புறம் அவங்க தெரிஞ்சிருச்சுங்க எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சினிமாவில் ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் இருக்குது ஒரு தடவை பார்க்கலாம் சுமாராக இருக்குது ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இல்லைனா ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் பரவாயில்ல செகண்ட் ஆஃப் இப்படி இப்படி பிரித்து பிரித்து சில விமர்சனங்கள் வரும் ஒரு படத்துக்கு ஆவரேஜாக இருக்குப்பா பார்க்கலாம் ஆனால் காளிதாஸ் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராக இருக்கட்டும் படம் பார்த்த யாருமே இது சூப்பரான படம் அப்படிங்கிற தவிர எதுவுமே அவங்க வாயில் வரலங்கும் போது அந்த கனெக்ட் எனக்கு நான் சத்தியமாக இப்போ வரைக்குமே எனக்கு ஒரு ட்ரீமியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது எப்படி அப்படி ஒரு இந்த படத்தை கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்கங்க ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல தட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட்லி எல்லார்ட்டும் சொன்ன மாதிரி இங்கே நின்று சொல்கிறதோட ஐ தாட் ஐ ஷுட் கம் தேர் அண்ட் தேங்க் ஆல் த பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ ஹூ டிட் திஸ் ஹேப் மே திஸ் ஹேப் ஏன்னா என்னோடய எல்லா படங்களுக்கும் என்ன நல்ல ரிவ்யூ எழுதுவாங்க படம் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை எழுதுவாங்க ஆனால் அந்த பையன் நல்லா நடிச்சிருக்குன்னு எழுதுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேவ் ஆர் நோ சச் நெகட்டிவ்ஸ் பீப்புள் லவ் திஸ் ஃபிலிம் தே வாண்டட் திஸ் ஃபிலிம் டு ஹேப்பன் தே வாண்டட் திஸ் ஃபிலிம் டு கெட் இன் டு ஆடியன்ஸ்க்கு போய் ரீச் ஆனுங்கிறத அந்த கனெக்ட் தேங்க்யூ ஊடக நண்பர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி அடுத்து என்னோடய டீமை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் தெரில பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சினிமா எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் பேக்லாம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டோம்னா அஸ் அ ஹீரோனா அடுத்த படம் பண்ண போயிடுவேன் ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக தேட்டர்ஸ் போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் வரைக்கும் மினிமம் கேரண்டி ஒரு போஸ்ட் அடிக்கிற லெவலுக்கு செக்யூர்டாக இருக்கலாம் இப்போது ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் மட்டும் பற்றாது அது யார் வாங்குறாங்க வாங்குறவங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் போடுறாங்க எப்படி பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாங்க எந்த டேட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டில் எவ்வளோ படங்கள் வருது அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் கிடைக்குது எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுல எந்த ஷோ கிடைக்குது காலில் பதினோரு மணி ஷோ கிடச்சி ஒரு யூஸும் கிடையாது இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கிற வேலை டென்ஷனில் என் படத்தெல்லாம் போய் காலைல பதினோரு மணிக்கு பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் ஷோ இல்லை டென் ஓ கிளாக் ஷோ ஏ இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்காமப்பா அந்த தம்பி வா பரத் அப்பா இவ்வளோ தான் ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட் ஸோ இது எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் மைண்டில் எடுத்துக்கணும் அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ரெஸ்கியூவாக வந்த அபிஷேக் சார் வி ரீலி லவ் யூ தேங்க்யூ ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப பசியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு போடும்போது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்ல தட்ஸ் ஹவு ஹவ் டீம் ஃபெல்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு டிப்ரெசிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு ஒரு ஹி பிலீவ்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் வென் ஹி சா த ஃபிலிம் ஹி பிலீவ்ட் அண்ட் ஹி வாண்ட் டு ரிலீஸ் இட் வித் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ரொடியூசரோட கான்ட்ராக்ட் சைன் ஆச்சு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆச்சு அண்ட் அவருக்கு அவர் இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் பி பாண்டட் ஆஸ் அ டீம் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இந்த படத்தை எப்படியாவது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகணுங்கிறதுக்கான ஒரு போராட்டத்தில் இறங்கிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த முக்கிய காரணம் சக்திவே சக்திவேல எனக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபீல் அந்த லெவலுக்கு என் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த படம் நல்லா இருக்கணும் இது சூப்பராக வரணும் இன்னும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் வீக் என்ன பண்ணணும் பிகாஸ் அடுத்த சேலஞ்ச் எங்களுக்கு அதுதான் பெரிய படங்கள் வருது ஹீரோ வருது தபங் த்ரீ வருது அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா தம்பி ஸோ இந்த படங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் செகண்ட் வீக் நிற்கணும் படம் நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் பட் தேட்டர்ஸ் திருப்பியும் ஸோ அதுக்கான போராட்டங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் என்னங்கிற ஒரு ஜென்வினான ஒரு ஒரு இன்புட் பண்ணிட்டு இருக்க சக்திவேல் அப்புறம் பி ஆரோ யுவராஜ் அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த கதையை நம்பி சிவனேசன் அவருக்கு முக்கிய நன்றி தெரிவிச்சே ஆகணும் சிவனேசன் அப்புறம் தீனா சார் மோகன் ரெட்டி சார் அவங்க டாக்டர் எல்லாருமே வந்துட்டு கதையை நம்பி ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் ரொம்ப ஜென்வினாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் ஃபைனலி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை கோ ஸ்டார்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் பீங் திஸ் இந்த படத்தோட ஒரு பங்களிப்பு இருந்து ஆன் ஷீத்தலாக இருக்கட்டும் மாதவ் கண்ணதாசனாக இருக்கட்டும் அம்
ஹி டிசர்வ் திஸ் ட்ரூ சக்ஸஸ் எனக்கு எனக்கே தெரியுதுங்க அவரோட நம்பர் வந்துட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்களோ இல்லை என்கிட்ட கேட்குறாங்க பல பேர் சார் யார் அந்த டைரக்டர் சார் என்ன ஒரு நம்பர் கொடுங்க என்னென்னு ஸோ திஸ் ஷோஸ் நீங்கள் தரமான இயக்குனர் பட்டியலில் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்க சார் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க சசி சார்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் நான் ஒன்றரை வருஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக சசி சார் வந்து பேச மாட்டார் பயங்கர கிரியேட்டிவான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உள்ள கிரியேட்டர் சசி சார்லாம் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அப்படின்னா அது ரொம்ப தரமான படமாக இருந்தால் மட்டும்தான் சொல்லுவார் ஸோ அதுலேயே நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க உங்கள் ஃபோனை வந்துட்டு அவர் ஃபோன் புக்கில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்லாம் சொல்லியிருக்காரு அவர் ஸோ அந்த லெவலுக்கு உங்களோட உழைப்பு உங்களோட நேர்த்தி சினிமாவை அணுகிற முறை இந்த கிராஃப்டை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் பண்ணணும்னு நினச்சி ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணீங்க சின்சியராக இருக்கீங்க சின்சியராக இருக்கீங்க தாண்டி அஸ் அ டைரக்டராக நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு மேலே நல்ல நல்ல படங்கள் நீங்கள் தரணும் ஸோ என்னைக்குமே அவர் சொல்லுவார் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு போலீஸ் நான் நிறையா படங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நிறையா படங்கள் புது இயக்குனர்களோட தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கதையில் நான் ஒன்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே வந்துட்டேன்னா என்டர்ஃபேர் பண்ண மாட்டேன் அது நீ ஒழுங்காக எடுக்கலன்னு என்டர்ஃபேர் பண்ணி ஆனால் வேறு வழி இல்லை இல்லைன்னா படம் வேறு எங்கேயோ போயிடும் பட் அந்த மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி நோஸ் இந்த படத்தில் அவர் செந்தில் கொடுக்கல ஏன்னா நான் டீமாக நான் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு நாட்கள் போக போக ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்ன பயந்தனா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு வாரம் மட்டும் வளசர வாகத்தையே சுற்றி சுற்றி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஐயோ என்னங்க இது வெறும் வளசர வாகத்தில் ஒரே பிளாக் அங்கே திருப்புனா வேற ஒரு சீரியல் ஓடிட்டு இருக்கு சரி அங்கே சீரியல் ஓடுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் மட்டும் ஓடிட்டு இருந்தது எங்க புடிசர் ஏதாவது பிரச்சனையா லைட்டாக சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா இப்படிலாம் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு பட் அதுக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாரு பட் வென் ஐ சா த ஃபிலிம் ஐ அண்டர்ஸ்டு ஒரு ஆஸ் அ டேரக்டரா ஹி நோஸ் வாட் ஹி வான்ஸ் என்ன என்ன தனக்கு என்ன வேணுமோ அது ரொம்ப தெல்லும் தெளிவா பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான இயக்குனருங்கிறது எனக்கு அது புரிஞ்சுது அண்ட் இட்ஸ் கிளியர்லி இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட் நம்ம பார்க்கும்போது காளிதாஸ் படம் பார்க்கும்போதே தெரியும் பாராட்டுகள் யூ டிசர்வ் எவ்ரி பிட் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் காளிதாஸ்ல என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை சாரும் சிந்தில் பிகாஸ் யூ ஹவ் ஒர்க் ஆன் தட் ஸோ ஸோ ஓ ஃபைனலி இது இந்த வெற்றிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாரையும் சேரும் பட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஒரு வெற்றி மேடையில ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு வெற்றி மேடை கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு முக்கிய காரணமான ரசிகர்கள் ஏன்னா ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக தி ரிலி காட் கனெக்டட் வித் த ஃபிலிம் ஜெனுவினாக இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சி இன்னி வரைக்கும் நான் என்னோட என்னோட ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது மெசேஜ் காளிதாஸ் படத்தை பற்றியோ வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த லெவலுக்கு இந்த படத்தை மிக மிக வெற்றி படமாக்கிய என்னோட ரசிகர்கள் தமிழ் மக்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம்